ओके गुड मर्निंग एवरी वन आशा करी सबाई भलो आज सो आज के हमें लेकर सिक्स देखो तो लेकर सिक्से आज के देखो जो थ्री फेज रेक्टिफेयर सम्पर्केब तो थ्री फेज रेक्टिफेयर जिसगल की तपर एगल कत प्रकार कंट्रोल आनकोल्डर काज की थ्री फेजर अपारेशन प्रसिडिटे कि ये सबगल विषय हे आज के क्लस पढ़ार जिन तो रेक्टिफेयर सम्पर्क आगे थे जेने आस रेक्टिफायर बेसिकाली हमार ए सी के डिसि रूपान्तरित करें ओके अल्टरनेटिंग कारेंट के जो डिडेक्ट कारेंट के डिडेक्ट कारेंटे नहीं आसे से बोलते रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन कर ए सी के डिसि करो तो ये रेक्टिफिकेशन जो हमें तक देखे कि हमारे फार्ष्टे कि हाफ ओब रेक्टिफायर छो एपर कि फुल ओब रेक्टिफायर छो तो हाफ ओब रेक्टिफायर फुल ओब रेक्टिफायर ये देखे इधर आउटपुट सम्पर्क जेने अच्छा एरपे जानलम जो रेक्टिफायरगुलो साधारण डायट दिए करतम तै तो तो डायट दिए कर ले एक समस्या छो क्यों बोलते पर डायट दिए कर लेकोल्ड हो जित से कंट्रोल थकतना जो हमारे आनकोल्ड एक जिन है तेल वोटार आउटपुट हमें कख कंट्रोल करते पर तो ये हमारे हे समस्या दाड़ा सब समय तो हाएस्ट भोल्टेज लागते से ना तो ये कंट्रोल करते जा सो तक हमारे कंट्रोल्डर कन्सेप्ट एस पड़े तक हमें जो क्षेत्र करी हमें जो जानी जे हमारे जो डायट थे डायट्ट हो कंट्रोल थे ना तो हमें जो क्षेत्र करी डायटर मध्य डायटर बंधे ना सरि डायटर जैगाते हमें अन्य सूच नहीं आसि जो कंट्रोल करते नहीं आसि एक एस सी आर एस सी आर मान कि एस सी आर मान छोड़ा सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर बाटा के थायरेस्टर बना चिंत तो एस सी आर काज की मेन डायटा थे डायटा तो भोल्टेज पेले ही अन हो जित मैं इन्हें भोल्टेज पे तो प्लस इन्हें माइनस तो डायट्ट अन हो जित जो एक आईडियल डायटर कथा चिंता करी अच्छा तो एस सी आर क्यों एस सी आर किसी ना एस सी आर हो पाल सेट कर एस सी आर मैं थायरेस्टर ए रकम है तो ये कि एक पालस थे तो जो हे गेट पालसा देव है तक ही थायरेस्टर अन हो जाए तक हमें भोल्टेज आउटपुट देखा तर मैं यहाँ बोझा जो हमारे थायरेस्टर जस्ट प्लस और माइनस हम थायरेस्टर अन हमारे गेट पालसाओ से देवा लगते से जो से गेट पालस आसते से तक ही हमारे थायरेस्टर अन हो जा तो खान बुझते परलम जो थायरेस्टर जो डायटर जगह यूज करी तो हमें हमारे आउटपुट जो आसते से ये आउटपुट कंट्रोल करतेब तो तक ही हमारे कन्सेप्ट आसे कि कंट्रोल्ड और आनकोल्ड ओके तेल जो देखल जो फार्ष्टे कि रेक्टिफायर देखे रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर कि हाफ ओव छोड़ फुल ओव छो तै तो फुल ओव छो ए हाफ ओवर मध्य आर कि कंट्रोल्ड आर कि आनकोल्ड 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 आई रेक्टिफायर गुली कंट्रोल और आनकोल्डर भित भाग करा शिखे गलम तरपर इन एक भाग करा जाए से भागटा हेर फेज भोल्टेजर भित तो बेसिकाली हमें इटा तो जानी जो जे प्रैक्टिकल जो भोल्टेजा मैं आप वास्तव क्षेत्र जो भोल्टेज साधारण यूज करी जगह ट्रांसमिशन हे जेनारेशन क्षेत्र में प्रयोग है से थे से भोल्टेजार नाम कि से भोल्टेज हमारे थ्री फेज भोल्टेज तै तो थ्री फेज भोल्टेजार जो जो रेक्टिफायरगुल यूज हो थ्री फेज भोल्टेजगुलिर से बोलते थ्री फेज रेक्टिफायर थ्री फेज रेक्टिफायर सेगल नाम हम थ्री फेज रेक्टिफायर तो थ्री फेज रेक्टिफायर सम्पर्क एन तो आगे जो रेक्टिफायरगुल ये पढ़े वो रेक्टिफायरगुल बेसिकाली क्यों हमारे सींगल फेज रेक्टिफायर वो जस्ट एक भोल्टेज नहीं क्या करत यह फेजर भोल्टेज आसत वो एक फेज भोल्टेज दिए तरह मेन क्ज हो जो क्योंकि एन हे जो हमारे थ्री फेज रेक्टिफायर आस तक कि हमारे भोल्टेज आसते से कटा ये देखें हमारे थ्री फेज भोल्टेज थे से 
a phase b phase c phase erokom tin ta voltage tin phase er voltage basically eshe porteche amader ei three phase rectifier e tale three phase rectifier ta basically koy ta phase niye kaaj korbe tin ta phase niye kaaj korbe er por aro rectifier ache jemon multi phase rectifier ache star phase rectifier ache onek kule ache to amra basically single phase ar three phase somporkei amader ei course e janbo তা আপনার যদি ইচ্ছা থাকে তো আপনারা মাল্টি ফেজ সম্পর্কেও জানতে পারেন সেগুলি নিয়ে খুব রিসার্চ হয় এখনও এখন আরও বেশি হচ্ছে এই মাল্টি ফেজ রেক্টিফায়ার নিয়ে তো এখন এই মাল্টি ফেজ বা মাল্টি ফেজ না সরি এই থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারগুলো আমার এখন এটা কনফিগারেশনগুলো একা লাগবে এটা ডায়াগ্রামগুলি কীরকম হয় আমার যখন সিঙ্গেল ফেজ রেক্টিফায়ার ছিল তখন তো আমার একটা সিম্পল ডায়াগ্রামে আমি একে ফেলতাম কীভাবে একে ফেলতাম আমার এইখানে আমি যদি আনকন্ট্রোলের জন্যই চিন্তা করি আনকন্ট্রোল আর কন্ট্রোলে খালি হচ্ছে আমার এই যে ডায়োড আর এখানে এসিয়ার এটাই জাস্ট আমার ডিফারেন্স আর বাকি সব কিছু হচ্ছে প্রসিডিওর এক মানে কাজ করার প্রসিডিওর সেম তাহলে এখানে আমার কি থাকতো আউটপুট আচ্ছা তাহলে আমার এখানে যদি সোর্স থাকতো আমি কি করতাম সোর্সের একটা প্রান্ত যেত এখানে আর একটা প্রান্ত যেত ओके तो तक हमें से एक बोलम फुल ओव रेक्टिफायर तो एन हे हाफ ओव रेक्टिफायर जो हाफ ओव ना मैं थ्री फेज रेक्टिफायर जो इटार स्ट्राक्चर का खाली एकटू चेन्ज आसने कि आकटा शाखा परिमाण हमार डायड आस तीन शाखा नहीं डायड आसार भोल्टेज तो तीनटा তাহলে এইখানে ধরেন আসলো আমার এ ফেজ এইখানে ধরেন আসলো বি ফেজ এইখানে ধরেন আসলো আমার সি ফেজ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারের একটা ডায়াগ্রাম সো আমাদের এই রকম জাস্ট তিনটা ডায়োডের কলাম বা হচ্ছে এরকম একটা ইয়া পাবেন অ্যারেঞ্জমেন্ট পাবেন ওইটার সাথে প্রত্যেকটার ব্রাঞ্চের সাথে এক একটা করে আমার ফেজ ভোল্টেজ আসবে তাহলে ভি এ ভি বি ভি সি এই তিনটা ফেজ ভোল্টেজ আমার এখন এসে পড়ল তাহলে আমি এখন এটা যে স্ট্রাকচারটা আঁকলাম এটা হচ্ছে আমার থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারের একটা স্ট্রাকচার তাহলে এবার একটু দেখেন যে এই থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারে আমার তিনটা ফেজের ভোল্টেজ আসতেছে তাই না এ ফেজ এই যে বি ফেজ আর হচ্ছে এই যে সি ফেজ এই তিনটা টাইপের ভোল্টেজ আসলে এখন ওই ডায়োডটা যদি দিকে খেয়াল করেন এই ডায়োডটার দিকে আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরেন আমি বলতে পারি এখান থেকে এইখানে এই সময়টার মধ্যে ভি এ কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে এখানে কিন্তু ভি সিও কম ভি ভিও কম একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিন্তু যে কোনো একটা ভোল্টেজ সবসময় বেশি থাকে এটা আপনাদের জন্য জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমার সবসময় কিন্তু থ্রি ফেজের ভোল্টেজ তিনটা সমান হবে না কখনই হবে না আমার এক একটা সময় এক একটা ভোল্টেজ হায়েস্ট হবে অন্য ভোল্টেজগুলি ওইটার চেয়ে কম হবে যেমন ধরেন আমি এই সময়টা যদি চিন্তা করি এই সময়টা কি এটাই হায়েস্ট আর এই সময়টা কি হবে এই ভোল্টেজটাও কম এই ভোল্টেজটাও কম তাহলে এটা হচ্ছে আমার হায়েস্ট ভোল্টেজ তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমার থ্রি ফাইজে যে ভোল্টেজগুলি থাকে যে কোনো একটা আমার হায়েস্ট ভ্যালু হয়ে থাকে বাকি দুইটা ফেজ ভোল্টেজ তার চেয়ে কম ভ্যালু থাকে তাহলে এটাই বেসিক্যালি আমাদের স্ট্রাকচারটা আরও সুন্দর করে বুঝার সুবিধা করে দেবে যে আমাদের যে কোনো একটা সময়ে যে কোনো একটা ফেজ হায়েস্ট ভ্যালু মানে ভালো মানে থাকে অন্যগুলি চেয়ে বেশি মানে থাকে বাকি দুইটা ফেজ অন্যদের চেয়ে কম মানে থাকে ওকে তাহলে এটাকে যদি আমরা অপারেশনটা ব্যাখ্যা করতে যাই আমরা কি বলতে পারি দ্য ফুল ব্রিজ ইজ মোর কমন সিন্স ইট প্রোভাইডস আ লার্জ ভোল্টেজ অ্যান্ড লেস রিপল আপনারা যদি চিন্তা করে দেখেন চিন্তা করেন আপনারা জানেন যে এই ধরেন পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো তো বা হচ্ছে সাব স্টেশনগুলিতে কিন্তু থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ার ইউজ করা হয় আর সেগুলি কিন্তু ইফিসিয়েন্সি অনেক ভালো 
আর রিপোলটাও অনেক কম হয় আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের যে এই সার্কিটটা আছে এরা জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য দেওয়া হয়েছিল মানে দেখার জন্য যে এটা সিম মানে এরকম একটা ফিগার ডায়াগ্রাম হয়ে থাকে তো এটা যদি আমরা আর একটু বিশ্লেষণ করে স্ট্রাকচারটা দেখি তখন আমরা এরকম দেখব তো আমরা স্ট্রাকচারটা এইভাবে করে সাজাতে পারি আমাদের যে এই মডেলটা ছিল এই মডেলটা আমরা এখানে কয়টা ডায়ট ছিল আমি বলতে পারি এটা ছিল ডি ওয়ান এটা ছিল ডি টু এটা ছিল ডি থ্রি এরপর এটা ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স আমার এরকম ছয়টা ডায়ট ছিল টোটাল আমি যদি হিসাবে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট করি আমি বলতে পারবো চিন্তা করেই বলতে পারবো দেখেই যে আমার তিনটা ডায়ট কি থাকবে ফরওয়ার্ড ওয়াইজে তিনটা থাকবে মানে তিনটা থাকবে পজিটিভ সাইকেলটার জন্য বাকি তিনটা থাকবে নেগেটিভ সাইকেলটার জন্য তো আমি এখানে বলে নিছি যে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি আমার কী থাকতেছে পজিটিভ সাইকেলের জন্য আর ডি থ্রি ডি সরি ডি ফোর ফাইভ সিক্স আমার নেগেটিভ সাইকেলের জন্য সে হেল্প করতেছে রেকটিফাই করতে তো এখন হচ্ছে আমি তাহলে ডায়েট গ্রুপটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি পজিটিভ ডায়েট গ্রুপ আর নেগেটিভ ডায়েট গ্রুপ তাহলে পজিটিভ ডায়েট গ্রুপের আমি নাম দিলাম ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি আর নেগেটিভ ডায়েট গ্রুপের নাম দিলাম আমি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স তাহলে এখন যদি আপনারা চিন্তা করেন এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের ভোল্টেজ তো আসতেছে ফেসগুলো ভি এ আসলো ভি বি আসলো ভি সি আসলো তো আমাদের ডায়টগুলি তো যে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স তাহলে এই তিনটাকে কী বলতেছি আমি পজিটিভ ডায়ট গ্রুপ আর এই তিনটাকে বলতেছি নেগেটিভ ডায়ট গ্রুপ আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে পজিটিভ ডায়েট গ্রুপ অন হওয়ার শর্তে কী হবে এখানে প্লাস থাকবে এখানে প্লাসের চেয়ে কম ভোল্টেজ থাকবে তাহলে ডায়রটা অন হবে তাহলে এখানের ভোল্টেজটা কত আসতেছে ভি জিরো ওয়ান আর এই ডায়টগুলি অন হওয়ার শর্ত কী হবে এটা মাইনাস হবে মানে এখানে প্লাস হবে এখানে প্লাস হবে আর বাকি মানে এই সাইডে কি তার মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে এটা কি হয়েছে তার উল্টা হয়ে যাচ্ছে না তো এটা কি আসতেছে ভি জিরো টু আসতেছে আচ্ছা তাহলে আমি যদি টোটালটা হিসাব করি তাহলে আমার টোটাল ভোল্টেজটা কত এটা ভি আউটপুট তাহলে ভি আউটপুটের এই পাশে কী ছিল আমি যদি এখানে কিশোর স্লো অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে আমি কী পাবো এখানে দেখেন আমার এদিকে নেগেটিভ সাইড দিয়ে যদি ঢুকে তাহলে এটা আসবে কত মাইনাস ভি আউটপুট এদিক দিয়ে ঢুকলো প্লাস কত আসতেছে ভি জিরো ওয়ান এরপর আবার এদিক দিয়ে ঢুকলো মানে এখানে আমি লুপটা চালাচ্ছি যেহেতু আমার এখানে তিনটা ভোল্টেজ তিনটা ভোল্টেজ কি আমার এটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ এটা আমি পেতে যাচ্ছি আর এটা হচ্ছে কি এই ডায়টগুলোর জন্য পজিটিভ ভোল্টেজটা এই ডায়টগুলোর জন্য পজিটিভ ভোল্টেজটা মানে নেগেটিভ গ্রুপের জন্য পজিটিভ ভোল্টেজ হচ্ছে এরকম মানে আমার ডায়টটা নেগেটিভ গ্রুপে অন হবে ওকে সো অন হওয়ার জন্য আমার এখানে প্লাস হওয়া লাগবে সো আমার এখানে প্লাস হবে আর ওই সাইডে মাইনাস হবে যেহেতু ডায়টগুলো অন থাকতেছে তাহলে এটা হচ্ছে ভি জিরো টু এই পোলারিটিটা উল্টা হয়েছে আর এটার পোলারিটিটা এখানে প্লাস হওয়ার কথা আর এখানে গ্রাউন্ড তো আলটিমেটলি এটা হচ্ছে আচ্ছা সো এখন যেটা হচ্ছে আমি যদি এখানে ইয়াটা চালাই তাহলে সেটা কত আসবে মাইনাস আসতেছে হচ্ছে আমার ভি জিরো টু তাই তো এখানে আরেকটু সুন্দরভাবে দেখানো যায় এখানে ভি জিরো ওয়ানটা আসলে এরকম হবে না ভি জিরো ওয়ানে এখানে মাইনাস হবে এখানে প্লাস হবে ওকে মানে এখানে মাইনাস এখানে প্লাস আচ্ছা আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল আমাদের কারেন্টটা চলে গেছে সো সমস্যা নাই আমাদের এটাই যেহেতু লাস্ট টপিক এটা আমরা জাস্ট একে জিনিসটা বুঝে নেব যে এই জিনিসটা কাজ কীভাবে করতেছে আমাদের প্রায় শেষের দিকে আমরা এসে পড়ছি আমাদের মিড সিলেবাসের সো আমাদের ডায়টটা যদি আমরা এইভাবে আঁকি এটা যদি আগে যেটা ছিল এটা যদি একে দেখাই তাহলে আমাদের ডায়টে এখানে জাস্ট একটা সিগনাল আসতেছিল আর ডায়ট গ্রুপটা ছিল এরকম সো এই ডায়েট গ্রুপ থেকে হচ্ছে আমার একটা যেত 
एक फेज इटा जेत और एक फेज इटा जेत और एक फेज सो ये हमारे अपोजिट डायटगल थकत सो ये हमारे डायटर एक जांगशन पॉइंट छो इन एक जांगशन पॉइंट छो और यूल अपन स्लैडे बेसिकाली देवा आ सो क्यों टेंशन करें ना इट इत तोला लगे तो ना इस्ट बुझले ही जाए अपन स्लैडे क्लियर भाव देवा स्लैड के तुले तुले देखा अच्छा तो हमें ये हमारे पजिटी ग्रुप डायड डि वन डि टू डि थ्री एटा छो डि फोर डि फाइव डि सिक्स ये तीनटा डायड छो हमार पजिटी ग्रुप छो और नेगेटिव ग्रुप डायटगल छो और हमारे ये आउटपुट आउटपुट छो भि आउटपुट डि सी आर की एवारेज जेटा तेल जो इन्हें भि आउटपुट ये एक ख्याल कर देखें ये जो इवा लागे इखने कि अवश्य हमारे माइनस हवा लागे ना और पास प्लस हवा लागे सो एखे बोलत माइनस ये पासटा इखने दित बाहर दित प्लस तेल के छो भि जिरो वन और ये डायटगलर जो कि पास प्लस हवा लागे ना तो डायट ऑन होना तेल ये छो कि प्लस ये पास हे माइनस भि जिरो टू सो यखान एक जिन पेतम से आउटपुट भि आउटपुट कत आसत देखें जो इदिकट भोल्टेजगे अप्लाई करतम स्लाइड एक उल्टा भाव देवा आसा तो बुझते समस्या छो सो ये जो एप्लाई करी तो हमें हमारे ये कत जाए माइनस भि जिरो वन प्लस भि जिरो प्लस भि जिरो टू एक कस्ट आस जिरो सो यखान भि जिरो भि आउटपुट कत पा भि जिरो वन माइनस भि जिरो टू मैं बेसिकाली हमें डायटगलर पजिटी पजिटी ग्रुप डायट और नेगेटिव ग्रुप डायट और जे भोल्टेज डिफारेंस आसते से सेटाई कि पासी आउटपुट भोल्टेज सेटाई हमारे आसते से भि आउटपुट से पासी भि जिरो वन माइनस आसते से भि जिरो टू ओके एतटुक क्लियर तेल आउटपुट जेने गलम आउटपुट आसते से कत भि आउटपुट से आसते से भि जिरो वन माइनस भि जिरो टू ओके अच्छा एन देखें एन डायट कौन को अन है से एक तो ये जो थ्री फेज कारेंटा है ओके थ्री फेज कारेंट जो यम है एन धरें एक निर्दिष्ट समय ये समयटार जो ये समयटार जो देखें ये समय जो चिंता करी हमारे ए भोल्टेज हे तै तो भिए ये हे धरें भि सी और यहाँ हमारे भि बी ओके तीनटे भोल्टेज गल तो भोल्टेजार जो हे निर्दिष्ट समयटार जो कि भोल्टेजटी हमें सर्वोच्च ना ये भि ए परिमाण जो भोल्टेजा एक निर्दिष्ट समय जो कि एतटुक भोल्टेजटा कि हमारे हाएस्ट ना एक निर्दिष्ट समय भोल्टेज ये समयटार जो कि हे समयटार जो देखें आर योल्टेजटी क्योंकि हमारे हाएस्ट सो एक समय एक भोल्टेज ही अन थे सो डायटर जो जो चिंता करी जो हमारे भि ए आसते से ये आसें भि एर धरें भि भि एर धरें भि सी तो जो हमारे भि ए भि 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 सी आसते से जेको एक समय भि एर मान जो बसि थको इन जो बेसि थकल ये प्लस हुई तेल डि टू मानट प्लस कम तेल डि टू टाफ थक डि थ्री अफ थक जस्ट हमारे डि वन ऑन है जो डि वन तक ही हमारे ए फेज पास हो जाए जो हमारे बी फेजर भोल्टेज बेसि है तक डि टू टन आर बी फेज पास हो जाए जो सी एर भोल्टेज बेसि है तक सी डायटा ऑन है तक हमारे सी फेज पास हो जाए तेल ए रकम जो पास हो जाने एक आउटपुट हमें पा से आउटपुट गए आउटपुटगल स्लाइड थे खूब सुंदर भाव देखाते क्योंकि समस्या नहीं अपने स्लाइड अपना देखते पाबें और एन जो कारेंट चले गल तो हमारे एके देखान लगते से तब एक समय सपेक्ष होते अच्छा तो हमें देखें डायड ये कि डायडर जो बेसिकाली एक निर्दिष्ट समय डायटा ऑन थे तै तो धरें चिंता करी 
বা হিসাব করি তাহলে ডায়েট কি আমি যদি পজিটিভ ডায়েট গ্রুপ নেই তাহলে পজিটিভ ডায়েট গ্রুপগুলি কখন অন হচ্ছে এই যে এই সময় অন হচ্ছে ওই যে ভোল্টেজের যে কাটা জোর ছিল ওই সময়টা আর কি এটা আর নেগেটিভ ডায়েট গ্রুপ কিভাবে হচ্ছে এটা জাস্ট অপোজিট দিকে হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমার পজিটিভ ডায়েট গ্রুপ গেল নেগেটিভ ডায়েট গ্রুপ গেল তাহলে পজিটিভ ডায়েট গ্রুপকে আমি কি বলতেছি ভি জিরো ওয়ান এটাকে নেগেটিভ ডায়েট গ্রুপকে আমি কি বলতেছি ভি জিরো টু তাহলে ভি জিরো ওয়ান ভি জিরো টু এই দুইটা ডায়েট ভোল্টেজ আমার গেল পজিটিভ গ্রুপ আর নেগেটিভ গ্রুপ তাহলে এই দুইটা বিয়োগ করে আমি কি পাবো আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা পাবো ওকে তাহলে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা কি আসবে জাস্ট এই দুইটার সাবস্ট্রাকশন ফর্ম মানে বিয়োগ ফল তাহলে এই দুইটা গ্রাফ যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমি এরকম একটা জিনিস পাবো মানে এখান থেকে একটু 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 কমে কমে আমার ভি আউটপুটটা এরকম আসবে ভি আউটপুটটা এরকম আসতেছে এরপর এটা যদি আমি ক্যাপাসিটি দিয়ে চালনা করি তখন আমার একটা পিওর একটা ডিসি পেয়ে যাবো আমি সো আলটিমেটলি আমার ভি আউটপুটটা এরকম একটা ভ্যালু আসবে সেটা কিভাবে আমি যদি একবার এই কর্নার থেকে চিন্তা করি এটা হচ্ছে সেম আর একটা সেম কর্নারে আমি দুইটা করে পাচ্ছি তো প্রতিটার এই যে এতটুক এতটুক বিয়োগ হয়ে আমি এইটাই পাচ্ছি এতটুক এতটুক বিয়োগ হয়ে আমার এতটুক আসতেছে সো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ডায়োডের মানে থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারের যে আউটপুট সে আউটপুট সাইকেলটা হচ্ছে এইটা থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ারের আউটপুট গ্রাফিক্যালি দেখাও তাহলে হচ্ছে আপনারা জাস্ট এই গ্রাফটা এঁকে দিবেন আর এটা ডায়াগ্রামটা আঁকবেন আর ডায়োডের কম্বিনেশনটা বর্ণনা করলেই বেসিক্যালি আপনাদের এটা পড়া হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এটা আউটপুট আসলো তাহলে এই আউটপুটের মানটা আমরা বের করব এই আউটপুটের মানটা আসতেছে আমাদের দেখেন তাহলে আমাদের এভারেজ মানটা কিভাবে বের করি মোট সময় তাহলে এখানে মোট সময় কত আসতেছে আমি যদি টোটাল এখানে হচ্ছে একটা সাইকেলে কত আসে ধরেন এটা আমার এফ এস ছিল ভি এ ভি 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 সি তিন অংশ থেকে কাটা অংশ ছিল তাই তো তিনটা থেকে কাটা কাটা অংশ ছিল তাহলে এখানে আমার সময়গুলি আসবে বেসিক্যালি আমার একটা আসতে আসছে টি বাই টুয়েলভ আর আরেকটা আসতে আসছে টি বাই ফোর টি বাই টুয়েলভ আর টি বাই ফোর কীভাবে দেখেন আমার যে এটা ছিল এটা কত ছিল এটা তো আমার টোটাল টি সময় একটা পুরো সাইকেল হইতে তাহলে হাফ সাইকেলে কত সময় লাগে টি বাই টু তাহলে আমার একটা ডায়োডের একটু কত ছিল এতটুক তাহলে এটা যদি টি বাই টু হয় তাহলে আমার এখানে কত হচ্ছে এই যে এতটুক গেল না ডায়েট ক যে এতটুক হইল তো এটা অর্ধেকটা যাচ্ছে তাহলে অর্ধেকটা হচ্ছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে আমার কত টি বাই ফোর তাহলে টি বাই ফোর থেকে এতটুক আসছে তাহলে এতটুক কত আসবে দেখেন এইটার আবার তিন ভাগের এক ভাগ এটা এখানে কি তিন ভাগের এক ভাগ নেমে গেছে তো এই এটা আসবে তিন ভাগের এক ভাগ করলে টি বাই ফোরে তিন ভাগ কত হবে টি বাই টুয়েলভ তাহলে আমার এখানে লিমিটটা কত হচ্ছে টি বাই টুয়েলভ থেকে টি বাই ফোর আর মোট সময় কতটুক হচ্ছে এতটুক সেটা কত পাচ্ছি আমি মোট সময় তাহলে কোথা থেকে কোথায় আসতেছে এইখান থেকে এতটুক ওকে না না সরি এইখান থেকে এতটুক এটা হচ্ছে কি আমার মোট সময়টা পাচ্ছি তাহলে এই দুইটা যোগ করলেই আমি যেটা এই দুইটার মধ্যবর্তী যে পার্থক্য সেটাই আসবে কি আমার টি ফোর মাইনাস টি টুয়েলভ সেটাই কি তাদের মধ্যবর্তী সময় পার্থক্য সো আলটিমেটলি টাইম পাবো টি বাই সিক্স ওকে তাহলে আমাদের এখানে পাচ্ছি কত টি বাই সিক্স আর এখানে ভোল্টেজটা তো জানি এ ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজ আসছে মানে সিঙ্গেল ফেজ না সরি এ ফেজ আসছে জাস্ট আমি এ ফেজের অর্ধেক নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এখানে এ ফেজের ভোল্টেজটা হবে এ ইন্টু ডিটি তো এটা ইন্টিগ্রেশন করে আমার এরকম একটা ভ্যালু আসে সেটা আসে থ্রি রুট থ্রি বাই পাই ইন্টু 
VA. তাহলে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন থ্রি ফেজের জন্য আমাদের ভোল্টেজ আউটপুটটা আসতেছে এটা থ্রি রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু ভি এ আপনার কি কেউ বলতে পারবেন যে আমার সিঙ্গেল ফেজের জন্য কত ছিল সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমার কিন্তু সেটা কত ছিল যদি আনকন্ট্রোল্ড হতো তাহলে কত ছিল টু বাই পাই ইন্টু ভি এম আর এখানে কত হয়ে যাচ্ছে থ্রি রুট ওভার থ্রি থ্রি রুট ওভার থ্রি বাই পাই ইন্টু ভি এ তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমার থ্রি ফেজের জন্য আমার ভোল্টেজ আউটপুট ওকে তাহলে এটা ছিল আমাদের থ্রি ফেজ রেকটিফায়ার এর ভোল্টেজ আউটপুট তার ডায়াগ্রাম তার হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজগুলো তাহলে এখন আমরা যদি জাস্ট এটা আচ্ছা এটা আপনারা বলেন তো এটা কি কন্ট্রোল নাকি আনকন্ট্রোল হ্যাঁ এটা অবশ্যই হচ্ছে আমাদের আনকন্ট্রোল যদি আমরা কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে যে কাজটা করতে হবে জাস্ট আমাদের যে ডায়োডের স্ট্রাকচারটা ছিল সেই স্ট্রাকচারটাতে আমরা সেখানে এস সি আর লাগাই দেবো তাহলে এস সি আর যদি অ্যাড করে দিই তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে আমাদের কন্ট্রোলড ফুল ওয়েভ থ্রি ফেজ রেকটিফায়ার হয়ে যাবে ওকে তাহলে থ্রি ফেজ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার আনকন্ট্রোল সম্পর্কে আজকে আমরা দেখলাম সেটা কি ছিল আমাদের তিনটা ফেজ এই তিনটা ফেজের মধ্যে যে ফেজটার ভোল্টেজ যখন বেশি তখন সেটা পাস হবে যেমন এখানে ছিল ভি এ ভি এটা কি হচ্ছিল যখন ভি এর মান বেশি তখন সেটা পাস হচ্ছে আর ভি এর মান যখন পাস হবে তখন কি আমার পজিটিভ ডায়ারটা একটা আউটপুট দিবে নেগেটিভ ডায়ারটা একটা আউটপুট দিবে তো ওদের দুইটা যোগ করে আমি কি পাবো সরি ওদের দুইটা বিয়োগ করে আমি কি পাবো ভি আউটপুট তাহলে যখন আমি ভি আউটপুট পেয়ে গেলাম তো ওদের জন্য একটা টাইম দেখলাম ওদের মধ্যবর্তী সময় কত আসতেছে টি বাই সিক্স আর ওদের শুরু হচ্ছে কত টি বাই টুয়েলভ থেকে শেষ হচ্ছে টি বাই ফোরে তাহলে আমি এখানে লিমিটটা নিলাম টি বাই ফোর থেকে সরি টি বাই টুয়েলভ থেকে টি বাই ফোর আর টোটাল সময়টা থাকতেছে টি বাই সিক্স তাহলে এখান থেকে আমার টোটাল ভোল্টেজ আউটপুটটা আসতেছে থ্রি রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই পাই ভি এ ওকে আপনাদের এত ইন্টিগ্রেশনটা লাগবে না জাস্ট এতটুকু দেখলে হয়ে যাবে থ্রি রুট থ্রি বাই ভি এ তো মেইনলি আমাদের থ্রি ফেজ রেকটিফায়ার আনকন্ট্রোল থেকে আমাদের মেইনলি পড়া লাগবে ওটার ফিগার ডায়াগ্রাম ওটার অপারেশনস এবং ভি আউটপুটটা গ্রাফিক্যালি দেখানো ওকে এখানে যেমন ভি আউটপুটটা আমরা গ্রাফিক্যালি দেখালাম যেমন পজিটিভ ডায়োডে ভি এটা একটু গেছে নেগেটিভ ডায়োডের জন্য উল্টাটা হবে সেই দুটা বিয়োগ করে এটা আসতেছে এই জিনিসগুলি আমাদের মেইনলি দেখানো লাগবে যে অপারেশনসটা কিভাবে হয়ে থাকে ওকে থ্রি ফেজ রেকটিফায়ার কিন্তু অনেক কার্যকরী আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটা রিপোর্টটাও কম এবং এটা হচ্ছে বেশি ইফেক্টিভ সো আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত আমাদের লেকচার সিক্স এটা শেষ হলো আশা করি আপনাদের মিড সিলেবাস এতটুকু পর্যন্ত থাকবে আমি আপনাদের আর একটা রিভিউ ক্লাস নেব এটা অনলাইনও হতে পারে অফলাইনও হতে পারে তো রিভিউ ক্লাস নিয়ে সেটা হচ্ছে আরও কিছু আমি সুন্দরভাবে সাজায় দেব সো আপনাদের এতটুকু পর্যন্তই সিলেবাস থাকবে মিডের থ্রি ফেজ আন্ড কন্ট্রোল রেকটিফায়ার